എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹരിത്രിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലത്തെ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന പാഠത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ഈ ചോദ്യം തെറ്റിക്കാറാണ് പതിവ് ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ പോലും വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാണുക ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യം തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രേണികൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ എഴുതുക ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപതാം വരിയിലെ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും കാണുക സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപതാം വരിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ ശ്രേണി എഴുതാം എഴുത്താ അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ എഴുതാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കുട്ടികളാണ് നാല് കിട്ടുക ഏ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് നമുക്കറിയാം ഏ ഏഴ് കിട്ടാനായിട്ടും നാലിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഏഴ് കിട്ടും ഏഴിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ പത്ത് കിട്ടും പത്തിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ പതിമൂന്ന് പതിനാറ് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ എഴുതാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റും പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുക എത്രയാണ് പത്തൊൻപത് അല്ലേ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുക ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുക എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുക ഇരുപത്തെട്ട് ഇനി അടുത്ത വരിയിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണമുള്ളൂ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണമുള്ളൂ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണമുള്ളൂ ഇതിൽ നാലെണ്ണം അടുത്ത എത്ര ഉണ്ടാവും അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഇരുപതാം വരിയിലെ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും കാണുക എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കേണ്ടത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വരികളിലായിട്ട് ആകെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇരുപത് വരികൾ സോറി അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതാം വരിയിലെ ഇരുപതാം വരിയിലെ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പ ഇരുപതിന് മുമ്പ് പത്തൊമ്പത് വരികളുണ്ട് അല്ലേ ഇരുപതിന് മുൻപ് പത്തൊമ്പത് വരികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പത്തൊമ്പത് വരികളിൽ എത്ര പദങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പത്തൊമ്പത് വരികളിലായിട്ട് എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എന്താണ് പത്തൊമ്പത് വരികളിൽ ആകെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പത്തൊമ്പത് വരികളിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം The number of terms in 19 rows. 19 വരികളിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് വരികളായ കാരണം നമുക്ക് എഴുതാം എന്താ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് രണ്ടും വെട്ടിക്കളയാൻ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അതായത് പത്തൊമ്പത് വരികളിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പദങ്ങളുണ്ട് പത്തൊമ്പത് വരികളിലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ വരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്ത് റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പദമായിരിക്കും അതായത് ഇത് ഒന്നാം പദം ഇത് രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം നാലാം പദം അഞ്ചാം പദം ആറാം പദം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായിരിക്കും പത്തൊമ്പത് വരികളിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ റോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്രാമത്തെ വരിയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പദമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം പദം അത് കാണാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇവിടുത്തെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വെച്ചാണ് കുട്ടി എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്ര എത്ര അമ്പതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്
എഴുപത്തി ഏഴായിരിക്കും മൂന്നാം പദം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇരുപതാം പദം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇരുപതാം പദം അതാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ത്രോ ഇത്ര അവസാന പദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപതാം പദം കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണ് ഇരുപതാം പദം ഇരുപതാം പദം കാണാനായിട്ട് ഫോർമുല എന്താണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണോ ഇരുപതാമത്തെ വരിയിൽ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണോ അല്ല ഇരുപതാമത്തെ വരിയിൽ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാണ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപതാമത്തെ പദം അല്ല കാണാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത് മൈനസ് ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കാരണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് അമ്പത്തി ഏഴ് ഇനി അമ്പത്തേഴും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നും കൂടി കൂട്ടാം ഒന്നും ഏഴും ഒന്നും ഏഴും എത്രയാണ് എട്ട് ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടാ ആറ് അപ്പോൾ കിട്ടി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇനി അടുത്ത സി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇരുപതാം വരിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുപതാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യ പദം നമുക്ക് കിട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നാണ് ഏഹ് അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ അവസാനത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അല്ലേ അങ്ങനെ ഇരുപത് പദങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തുക കാണാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഏഹ് തുക കാണാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്താണ് ഫോർമുല എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഫോർമുല ഉണ്ട് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫോർമുല വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഇതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത് പദങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത് ടേമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എഫ് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാണ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കൊണ്ട് ഇരുപതിനെ വിട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പത്ത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടാൻ പോണ് എട്ടും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് ഏഴും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് ആറും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ എത്ര പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലേ ഇപ്പോൾ പത്തോണ്ട് കുണിക്കാൻ പത്ത് എട്ട് ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്തോണ്ട് കുണിക്കാൻ എന്നാണ് പത്തോണ്ട് കുണിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഏഹ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും അധികം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പല കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കണക്കും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടി ആറ് ആറിൻ്റെ നാല് കൂട്ടി പത്ത് പത്തിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടി പതിനാല് പതിനാലിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടി പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിൽ അടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ എഴുതുക ഈ ശ്രേണിയിൽ അടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ട നാല് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു നാല് പദങ്ങൾ എഴുതാം അടുത്തത് പിന്നെയും നാല് കൂട്ട അടുത്തത് ഒരു അഞ്ച് പദങ്ങൾ എഴുതാം അത്രയുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ച് തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്താറ് മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയെട്ട് നാലിന് മതി ഇവിടെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തുള്ള അഞ്ചെണ്ണം വേണം മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ട എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് അമ്പത് അമ്പത്തി നാല് അമ്പത്തി എട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൊച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിന് മാറ്റം പോണ് ബോഡിൽ സല്ലാത്തവരാണ് അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇരുപത് വരിയിൽ തന്നെ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയാനുണ്ട് പത്താം വരിയിലെ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും ഏതാണെന്ന് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തുകയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ബി എന്താ പത്താമത്തെ വരിയിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ
ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം പത്താമത്തെ വരിയിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലെ എത്ര അമ്പതമായിരിക്കും ഏഹ് എത്ര അമ്പതായിരിക്കും നോക്കി ഒമ്പതാമത്തെ വരിയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പദങ്ങൾ അവസാനിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ പത്താമത്തെ വരിയിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പദങ്ങൾ അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറാം പദമായിരിക്കില്ലേ നാൽപ്പത്തി ആറാം പദം ഫോർട്ടി സിക്സ്ത്ത് ടേം ആയിരിക്കില്ലേ ക്ലിയർ ആയി പറയാൻ മനസ്സിലായി ഒമ്പത് വരികളിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പദങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ടേമുകൾ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്താമത്തെ വരിശ ഏട്ടേന് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ ഇവിടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് കിട്ടുക അതായത് പത്തൊമ്പത് വരികളിലായിട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് കിട്ടുക കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ ഇരുപതാമത്തെ വരി പത്തൊമ്പതാമത്തെ വരിയിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതാമത്തെ വരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതേപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ നാൽപ്പത്തി ആറാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുക എത്രയാണ് രണ്ട് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ നാൽപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് എത്ര വെച്ച കൂട്ടി പോണെ നാല് ഇനി രണ്ട് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് തൊണ്ണൂറാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപതാണ് ഉത്തരം കിട്ടി നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറാം പദം അതായത് പത്താമത്തെ വരിയിൽ ആദ്യ പദം കിട്ടി എത്രയാണ് പത്താമത്തെ വരിയിൽ ആദ്യ പദമാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പത്താമത്തെ വരി ടെൻത്ത് റോ ആദ്യ പദമാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പിന്നെ നാല് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി 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 പത്താമത്തെ വരില്ല അവസാന പദം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താമത്തെ വരില്ല അവസാനം കണ്ടുപിടിക്കും പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പത്താമത്തെ വരില്ല അവസാന പദം അതായത് ടെൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു ഏതിലത്തെ പത്താമത്തെ റോയിലത്തെ അവസാന പദം എങ്ങനെ ഈ ഫോർമുല തന്നെ എന്താ എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇവിടുത്തെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണോ അല്ല നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ പത്ത് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് നാല് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ആറും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എട്ട് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് പുത്രം കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അപ്പോൾ പത്താമത്തെ വരിയിലത്തെ അവസാന പദവും കിട്ടി എന്താണ് പത്താമത്തെ വരില്ല ആദ്യ പദം നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാണ് അവസാന പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഫോർമാറ്റിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏ പത്താമത്തെ വരിയിൽ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താമത്തെ വരിയിൽ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക തുക കാണാൻ സമ്മ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം എൻ ബൈ ടു പത്താമത്തെ വരിയല്ലേ പത്ത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം എഫ് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടും ഉണ്ട് പത്തിന് വിട്ട അഞ്ച് പൂത്തരം കിട്ടി അഞ്ച് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണം അല്ലേ എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് ഏഹ് എട്ടും ഒന്നും ഒമ്പത് ബാക്കി ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് അല്ലേ രണ്ടൊന്നും മൂന്നും മൂന്നൊന്നും നാല് അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടി ഇവിടെ കിട്ടി നാനൂറിന് കിട്ടി അപ്പം നാനൂറും അഞ്ചും കൂടി കുണിക്കണം നാനൂറും അഞ്ചും കൂടി കുണിക്കണം നാലഞ്ച് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടായിരം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഇനി വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ള